好久没睡得这么舒服了。懒猪，该起来。嗯，人呢？又不见了，我就该把它绑着，或者拉个绳子在脚上，长度不超过家的范围。嗯，原来在这儿。天气转凉了，注意点，你的伤还没痊愈。今天我在家陪你，怎么了？呆呆的。秦军，我问你，昨天晚上你去哪儿了？糟了，失控了。我只是给他挡枪的恩人而已，怎能问这种问题？呃，没什么，公司有点事而已。少爷，大小姐回来了。大小姐，我我困了，再见。小心，感觉他最近怪怪的。嗯，还是家里舒坦。我去给您收拾房间。你这腿再慢一步试试。你这个魔女怎么突然又回来了？怎么，我还不能回自己家了？哎呀，我回来有事要说。什么事？我要跟这个家伙结婚。什么？你惊讶个什么劲？我以为只是谈个恋爱。谈恋爱太麻烦了，还是直接结婚吧。而且，这家伙刚好合我的口味。阿姐，你是真心喜欢我姐吗？我，少爷，我是真心喜欢大小姐的，但我只是一个下人。所以你就不想跟我结婚了？不，不是，我当然想啊。我没有意见，但是爸妈那边同意了吗？当然同意，亲孙子盼不上，他们把希望寄托在外孙上面了。当时自作聪明把结婚契约撕了，后悔了吗？啊？你怎么知道的？你惊讶个什么劲儿？习习惯了。我知道的事情多着呢，婚礼的事情就交给你了，别让我失望了。哼，其实撕了又如何？我也要真结婚，还要比你早有孩子。嗯、进来，少爷，这么晚找我有什么事吗？我有很重要的事情跟你说，过来坐吧。难道少爷要反对我跟大小姐的婚事吗？阿锦，接下来的话是秦家的最高机密。啊，不是反对婚事。好，好的，我张文杰定当誓死完成任务。很好，现在你要教我怎么追女生。你这么急叫着我过来，就为了这个吗？连我姐这种恶魔你都能追到手，你肯定有秘诀。追回小新的希望，全在你身上了。哪有什么秘诀啊？主动权都在大小姐身上，我也很无奈的。你意思是我姐倒贴你，你还不乐意了？啊，不不不，不是这个意思。我上辈子造了什么孽，才惹上这俩姐弟？我，我来把秘诀告诉你吧。在我假装失忆的时候，我撕掉了婚约。小新现在经常拿这个当借口，拒绝跟我亲近。我需要你帮我。这样，我倒是有个办法，不知道行不行。带我来这里干什么？当然是买婚戒。这么突然？我我还没做好准备呢。曾经我对不起一个女生，现在我只想给她一个交代。原来是买给方一姐的。对。就是这个柔情似水的表情，少爷加油！那你应该找合适的人来，而不是我。哎，小心！这这不过是买婚戒现场求婚的套路啊，怎么会这样？小心，别走！你把你的戒指追出来干什么？我要问你一件事，你愿意嫁给我吗？不是协议的那种。啊？到底要不要嫁给我？
本来也想一点点重新跟你建立恋爱关系，但是你最近怪怪的，我感觉不能等了。我，我一直以为你想跟方一姐复合，所以，所以才……傻瓜，我跟方一已经不可能了。最后问你一次，要不要嫁给我？<笑>总算，少爷也定下心来了。啊，这这也太大了吧！少爷上班前说过，您不喜欢可以换一个，要换吗？啊，不要！花姐，谢谢你，最近一直护着我。少夫人，这是我应该做的，但是我很习惯这个称呼呀，你继续叫我小新呗。小星，呃、啊，是，你现在是真正的少夫人，而不是少爷找来临时顶替的少夫人，而且是已经得到秦家上下认可的少夫人。日常的言行举止一定要更谨慎小心。没事的话，我先走了，少夫人。花姐慢走。认可的。少夫人吗？那方姨姐，不行不行！虽然方姨姐的遭遇让人同情，但在终身大事上面，我绝对不能退让。好，我决定了，我要争取自己的爱情。我跟方姨姐摊牌，就算因此失去一个朋友。小不对，少夫人，刚刚少爷跟他的朋友方姨出车祸了，你快去看看。阿俊。少爷没什么事，就是方姨小姐，少夫人。护士姐姐，方姨姐伤的严重吗？方姨小姐只是伤了手臂，不用担心。啊，那就好。哼，真对不起，又麻烦你了。是你救了我，该说对不起的。是我才对，既然没事了，你好好养伤，我先走了。我不要走，小心。就是这里了，阿俊，我知道你为什么会选择夏小心，因为他像极了以前的我，神态、表情、天真的性格，无一不是我曾经的样子。但你恨我。选择他，只是对我的报复。啊！当初的契约结婚，不就是最好的证明吗？因为，你爱的人不是他。你在胡说八道什么？我跟你早就结束了。劝你不要不自量力。夏小新是夏小新，你是你，我的妻子只能是夏小新。无论是现在，未来，我爱的人，只有夏小新。我对你的耐性也差不多消磨光了，是什么东西让你认为秦家的秦俊是个好人？我已经决定跟夏小新结婚了。如果婚礼上夏小新邀请你，你就假装有事别出席了。再见。该死，真是个薄情寡义的男人。喂，我搞定夏小新了。只是我的替代品而已。或许我就不应该出现在这场闹剧里面。阿锦，肇事司机那边查的怎么样？摄像头被蓄意破坏了，没办法拿到录像。可以肯定，这是有预谋的车祸。嗯，事情发生的时候，婚礼的事项。你做成册子，到时候我让小新选一下。啊，小新，风姨，阿锦，你试试从其他方向入手调查。你是说方姨吗？时间有可能是治愈良药，也有可能会彻底改变一个人。交给你了，我要回家陪小新了。是，方姨。如果真的是你搞鬼，我一定要你付出代价。
，怎么了？中午的时候，少夫人接了个电话，然后就出去了。回来以后就哭着收拾行李走了，还说如果我们要拦着，就死给我们看。我们实在是没有办法。小心，一定是在医院听到了什么。少爷，事情有眉目了。说，司机确实是方怡雇佣的。这是一出有预谋的苦肉计，不是离间计。还有，少夫人是我叫去医院的，很抱歉，少爷。没事，就算你不叫，方毅也会叫的。是你叫的，至少我解释的时候问心无愧。你立刻派人把小青找回来，联系一平，让他查查方毅的资料。作妖这么久，是时候处理掉了。说了是假装的，还包的这么紧，不过也值了。钱已经打到你账上了，谢谢。另外提醒你，秦俊已经知道车祸的事了，尽早离开华海吧。好的，谢谢关心。秦俊这么大一棵摇钱树，怎么可能就这么放弃了？少爷，一平到了。秦总，前几天方姨递交辞呈了，已经查不到他的下落了。员工宿舍那面我看过了，人已经走了。这是方姨父母的资料。实际上，方姨的父母早在一年前就离世了，所以方姨需要钱救治重病，父母是骗人的。很好，连双亲都敢拿出来做骗人的筹码，真有。医院那边我查到了。少夫人到医院以前，有一名护士提前向方姨通风报信了。费尽心思想要拆散我跟小新，究竟是有何决心？哼，竟然自己送上门。少爷，你现在要去对付方姨吗？想什么呢？我老婆跑了，当然是先把老婆找回来了。这里是华海，还有我不知道的事。你来做什么？我告你私闯民宅哦！我来接我的媳妇回家，能给我一个解释的机会吗？哼，他敢对小青做什么坏事，我就进去吹爆他。夏小青，哼，回家喽？不回，那才不是我的家。小青啊，<笑>你去医院对吧？是阿杰叫你去的。你仔细想想，如果我真要做坏事，为什么阿杰会让你去医院呢？无论如何，阿杰肯定是帮我的，你说对不对？嗯，好像有点道理。我知道你在医院看到了什么，但那都是方一看准时机装出来的。可是，夏小心，你是相信我，还是相信一个认识没多久的方姨？方姨姐这几个月都对我这么好，实在不敢相信她都是在演戏。但我也不该怀疑阿俊。门口那个女人，进来。你叫谁呢？我可是有名字的。我决定了，我媳妇啥时候走，我就啥时候走。不对，我要把这栋楼买下来，做你们的房东。你知道吗？现在的你确实很像曾经的方姨，但是方姨的天真是伪装出来的，所以应该是说方姨像你。你是你，从来就不是其他人的替代品。我眼里永远只有一个夏小星，我的夏小星跟那种绿茶婊可不一样。我的小心，睡觉会流口水，害怕打雷，会管不住嘴，还会对喜欢的人小心点。我再给你一次组织语言的机会。对喜欢的东西毫不掩饰。
，喜欢大海，虽然很蠢，却很有主见，从不服输。够了够了，我知道了。那，你相信我了？嗯，一个如此了解我的男人，我还有什么理由不相信他呢？这里离海很近，今天我们就去海边过夜吧。嗯，好耶！小姐，请下车。哼，秦俊。我来收获你的心了。呃，抱歉，邹小姐，少爷今天晚上不回家，您请回吧。什么？本以为搞定了夏小溪，就可以趁虚而入，竟然连家都不回，可恶！啊，好不容易来一次海边，竟然下雨了。不好意思，现在只剩下一间豪华套房，别的房间都没了。那没办法了，今天晚上我们两个挤挤吧。啊，不对呀、啊，现在又不是旅游旺季，怎么就没房间呀、啊？走吧，别碍着别人做生意。好了，快去洗澡吧，不然感冒就麻烦了。总感觉哪里不对。计划可以开始了。嗯、啊，这真的是酒店提供的睡衣吗？也太性感了，但是衣服也不能穿了。大大色狼，这衣服肯定是你安排的。我的小心长大了，来，我带你去看海。能看到吗？天都黑了。说了带你看海，就一定会让你看到。谢谢你，阿俊。对了，这个重新带回去吧，以后再也不准摘掉我的承诺。哼，那就要看你的表现了。那至少你要相信我，毕竟在我的身边，我会充斥着名利，总会充斥着各种危险跟陷阱。而你是华海的少夫人，作为我最亲近的人，更应该站在。有问题就共同面对，好吗？嗯。啊！你想干嘛？做夫妻该做的事情。可恶！该死的秦军，竟敢放老娘的鸽子！我一定一定会让你后悔的。自从那晚之后，已经一个星期了。我们天天这样懒在家里，真的好吗？嗯，我在放年假，不算偷懒。再睡一会儿。到底什么事儿？我在放假呢。少爷，方一在搞事情，已经闹上新闻了。一个星期不见，那个女人又找能耐了。今日有关人士爆料，秦氏集团董事长秦俊对已怀孕的情人始乱终弃，至今我们仍未得到秦氏集团董事长秦俊的回应。方，方姨，少爷，小心为妙。嗯，给我好好走。是。少爷，搜索完了。方姨不在这里。嗯，他早就计划好了一切，想必也没这么简单就能捉到他。那怎么办？他用拙劣的谎言来攻击我们，只要找到他，问题就能迎刃而解。喂，是我宝宝的爸爸吗？你在哪？哎呦，这么着急想见我们母子吗？不要急嘛，该见面的时候我会出现，但是现在还不是时候。说吧，你的目的是什么？十个亿，我就带着这个肚子离开。你出这个价？哈哈哈，方姨的声誉确实不值，但秦氏集团少东家的声誉值啊。
你说，如果这次风波影响到了秦氏集团的股票，你会损失多大呢？你想多了，钱我无论如何也不会给你的。不急，我们有的是时间号。我们回去。爸妈，你们怎么回来了？还不是因为你，那个女人肚子里的小孩，真是你的吗？怎么连你们都不信任我？我像是会背着小心在外面乱搞的男人吗？像。嗯。不是。给儿子一点信心会死啊！爸妈，这次阿俊是清白的，我相信他。我是怕委屈小心你呀、啊。在和你一起以前，这小子的花边新闻满天飞。其实，我们这次回来，是希望可以早点抱到孙子呀。我方姨，总算也要过上大富大贵的日子了。喂。方姨，你竟然不遵守我们的约定！邹云姐，何必生气呢？你不也是想整秦俊吗？咱们可是一伙的。你不是答应我拿到钱就走吗？为什么还会留在华海，还怀着秦俊的孩子？没办法，邹云姐，你给的钱太少了，所以我只能想办法再搞点儿。你嫌少可以跟我说。哦。那你能给我十亿吗？你这是在找死！想动我？我现在可是华海知名人士，身怀秦俊骨肉，一点风吹草动都备受关注。而且，我们一起做了这么多事，如果被秦俊知道了，你威胁我？我只想完成我的目的而已。方姨，算你狠，竟是会惹事儿。方姨传出来的谣言，我已经控制住了，但是那个新闻带来的影响，依旧很大。当务之急是找到那个叫方姨的女人，及时止损。嗯。哎，但是找不到呀，都不知道会拖多久，要不。我们赔钱算了，不行！我没做过这件事，绝对不为此赔一分钱。赔钱就相当于认错，现在能做的就是加大搜索力度了。我知道你在关心阿俊，但这样做不仅害了阿俊，还会害了秦家。哎，希望事情能早点结束吧。啊，对了，小心呐，这件事影响最深的人是他吧？要不，我带他去散散心。对哦，小心呢。少夫人今天一早就出门了。啊，又知道跑哪儿去了。少夫人，你怎么来了？身体不舒服吗？嘉明哥，我来这里是有点事想要问你。哎呦，我是真的忙，不是不想回家。那你忙去吧，别管我。听我解释，对不起，阿姐，安息吧。花姐，你知道小仙去哪儿了吗？少夫人一大早就出去了，我也不是很清楚呢。这都几点了，还不回来？这个夏小心，还真是需要一条链子。嘿，想我啦。去哪儿了？出去散了个步而已嘛。因为那些新闻，觉得不舒服吗？哼，我才不信那些媒体讲的，我就信你<咳>。结果还是被赶出来了。没有，我是不会离开小茫茫的。少爷，大小姐让我来通知你，秦家的元老申请召开家会，来势不妙。少爷，你说这可咋办呢？怎么邹云也在这里？秦氏的股票一路狂跌，再也不能眼巴巴看着银子往外流吧？现在事情还在控制内，熬过这段时间就好了。不如咱们就赔钱给那个女人。
，再闹下去损失可太大了。不要中计，我保证不会有事的。你能保证什么？拿什么来保证？我建议你暂时退让继承人跟董事长的位置，先避避风头。可行，缓兵之计也不错。姐，你怎么看？嗯，我只是个外嫁女，你们喜欢怎么折腾都行。行，那我。就暂时退出秦氏集团，放弃继承人的身份，由姐姐秦芒暂代。少爷，阿君，有事待会说。继承人的身份在姐姐那边，其实不用这么紧张。花姐，花姐，能帮我安排车子吗？现在就要用。好的，少夫人。我来了，我们挑个地方去旅游吧。没听见我说话吗？少夫人，我就在这儿等你。好。谢谢啦，小心！你好，方一姐，我不小心被秦俊搞大了肚子，你要帮帮我。好了，在我面前就不要装了，我已经知道你做的一切了。朋友，不愧是秦家的少夫人，消息可真灵通。确实，作为秦俊的未婚妻。龙门未来的少夫人，消息是来得快一点。你约我出来，就是为了炫耀自己的身份？有一点吧，毕竟你正在骚扰我的未婚夫。我希望你以后不要再出现在我面前，不要再打扰我们生活。啊？<笑>可以啊，给我十亿呗。不，一分钱都没有。那就休想！两年前我没捉住秦俊，现在我要加倍拿回来。你不怕？我现在就叫人捉住你。你试试呗，我敢来，自然就有走的手段。方姨，我已经给过你机会了，这场赌局你肯定会输的。只要我有他，就不可能。你说是不是啊？宝贝，好期待你出生的那天啊！我真的给过你机会了。小心，阿君，你们快起床。嗯，妈，怎么了？出事了！你赶紧打开电视机看看。啊，到底是什么原因让你决定采取法律手段呢？我本以为。只要公开怀孕这件事，他就会回心转意。没想到，他根本不在意孩子，所以，我恳求法律能给予我们母子一点援助。我相信，法律是公平的。我完全没有碰过他，为什么他如此自信？难道他有其他的筹码？这是咱家早上收到的法院传票。嗯，那明天就去法院会会。他竟敢闹上法院，这肚子到底是不是？妈，方一已经疯了，他什么都做得出来，更别说上法院了。哎，你不要太担心了，比起到处找方一，这样正面交锋更合我意。我倒是要看看，他怎么从我手里抠十亿出来。姐，咱家真对不起你，还没过门就这么多幺蛾子。你放心，无论如何，我都会站在阿俊身边的。好媳妇，倒是孩子他爸，还说一家之主呢，这么多事都不管管，人跑哪儿去了？真是气死了。喂，都安排好了吗？少爷，去法院的车已经备好了。小西，你觉得难受，可以不用一起来，毕竟这不是什么好事。我没事的，我才是你最坚实的后盾。我知道，那我们走吧。记者太多了，少爷，我送你过去。不用，我来解决。秦先生
，方小姐的孩子是您的吗？如果胎儿精子鉴定证明确实是您的，您会怎么处理呢？你们刚才也说了，如果，既然是如果，那我们就不要浪费时间，等精子鉴定结果和审判出来，我再回答你们的问题吧。现在，给我让开。王律师，稍等。我的钱包来了，呀，这不是小新吗？作为龙门未来的少夫人，出现在这里真的好吗？作为你的好朋友，我怕待会儿你们输了，你这少夫人可就丢人喽。我喜欢来就来，你管不着。丢人的是谁？非亲非故的就挺着个大肚子蹭上，待会儿您可别太伤心，导致流产了。人财两失啊！你好了好了，要开庭了，有什么在庭上说吧。请被告方律师发言。我要提出质疑。我们认为，原告方所怀的孩子根本就不是被告人秦俊之子，因原告方无法提交在受孕期间与被告人秦俊有过接触的证据。换而言之。在受孕前这段时间，原告与被告根本就没有见过面。哇，这也行？怎么做到的？证据就在这里，这里有一份文件可以作证，请法官审阅。还能有什么文件？嗯、啊，文件有效，证实被告人秦俊确实是原告方怡所怀孩子的父亲。哎。哦吼，实锤了！本来就是个花花公子，一点都不意外。我好期待后面方怡能拿多少赔偿款！怎么办？怎么办？难道有准备的证据，就为了证明？少爷，这不可能，我没有朋友。难道？阿军，爸，有件事我想跟你说说。说呗。这里有份文件，是关秦家基因库的秘密，我想在这里公开。只是，明白了，只要能挽回事态，这点小秘密根本不是问题。谢谢爸，我有异议，我这里也有一份文件给法官大人过目，这份文件可以证明方怡的孩子是非法获取的。传上来。夏小心，我看你能玩出什么花样来。非法获取，孩子怎么非法获取？这女娃是谁？听说是正宫，来正面告小三了。这是。法官大人，容我向您解释一下这份文件的内容。华海的秦家，有一个不算秘密的秘密，那就是世代子孙担保。从秦家的私人医生处，我得知秦家敌人众多，为了保证血脉的延续。秦家有独立的基因库，以防不测。起初，我也认为原告方怡所怀的孩子只是做事造假，但是他敢公之于众，说明他有什么依靠。于是乎，我大胆猜测，方怡肚子里的孩子极可能是从基因库中偷取来的。你撒谎！我才没听说过什么基因库，我没做过。法官大人，我事前拷贝过一份录像证据，希望现在可以播出来。准。这是秦家基因库的监控录像，在几个月前，曾有人偷摸进基因库里面。这个人偷偷的从基因库里偷走了一些东西。由于当时的环境比较阴暗，我调亮一下，请大家看看这是谁？假的，一定是假的！你为了秦俊找人假装成我，这是伪证。不要急，还有呢。除此以外，法官大人，我希望可以传召下一位证人。准。嗯，法官大人，这位就是当初给方怡做试管手术的医生。没，没错，就是方小姐那天拿着五百万给我，让我给她做试管手术。你这个骗子，这个医生是假的，做手术的根本不是他。哦，不是他，那是谁给你做的手术呀？完了，完了，一切都完了。好精彩的反转，都可以做电视剧了。
这小姑娘好厉害！肃静，肃静。因为这件事产生的流言蜚语，使秦氏集团与我的丈夫秦俊蒙受了不少的损失。希望法官大人做出公平的裁决，还我们一个公道。我觉得。<咳>请大家安静。本案宣判，被告人秦俊无罪，原告方怡涉嫌诈骗、偷窃勒索等，交由警方处理。没办法了，还行吧，脑子转得挺快的。小妈妈好严格，我觉得少夫人超厉害了。不愧是我看中的媳妇儿，真厉害。可以，这小子看女人的眼光跟我差不多厉害。我是不是超厉害的？对对对，这回你最厉害了，动了好多脑子。晚上我要吃很多甜点。都怪你，夏小心，是你抢走了属于我的一切。小心！啊！好痛！好了，吃饭了，拜拜。啊，太棒了！小心，注意仪态。啊，对不起，在家不用拘束了。有消息了，方姨刚在医院流产了，医生说方姨流产次数太多，就算不摔跤也保不住胎儿，现在在医院里闹事呢。怪不得他这么急着打官司。其实，这孩子也挺无辜的。这是他的报应，要是心疼孩子，你们生一堆不就行了？有道理，听到了姐的话没，老婆？对了，还有一个好消息，嗯，秦氏集团的股份不仅补回来了，还涨了一笔。就说这个吗？这次最大的功臣是小新，得好好奖励才行。谢谢妈。话说。你答应我的甜点呢？怎么这么久？嗯，小心，你去哪儿？小心，小心！我我赶紧去看看。难道？不，最近又偷偷吃什么东西了？不会啊，最近没什么胃口，都没怎么吃东西，还时不时吐一下，好难受啊！真。真真的吗？那太棒了！如果我没猜错，你这是妊娠反应。啥？妊娠反应？难道小心她？没错，小心她怀孕了。啊！我怀孕了。不是，我只是想喝杯水。听说姚家山那边的水更好，小心就不要喝家里的普通水了吧。我只是想喝水了，需要这么大费周章吗？妈，不用弄这么麻烦的。但是孕妇前几个月很重要，方方面面细节都要做好。对，没错。我当年怀着秦俊秦芒的时候，这家伙就没管过我。<咳>可能当初就是做错了什么，搞得我一女儿都是面瘫。这也怪我？难道是我的错喽？没有，全是我的错。还敢顶嘴吗？他的感情真好。秦俊也是，老婆在家养胎，人不知道去哪儿了。阿七，阿七，你不舒服吗？放开我的手，我们只是上司跟部下的关系。为什么？为什么不能把给夏小新的爱分给我一点呢？明明从小陪在你身边的人是我，相信我，我对你的爱不比夏小新少。为什么不能选择我呢？感情的事情不能勉强，哪怕没有夏小新，我也没有喜欢过你。至于为什么，你也很清楚。你以为你搞的那些小动作，我都不知道。啊！你在你以往对秦家的功劳，这次就放过你。再有下次，家老们也保住了。该死！
子的方言，该死的夏小溪。少爷，既然事情已经解决，要不要拿回继承人的身份？怎么，不希望你的未婚妻是寝室的继承人？做了继承人，事更多了，忙忙的脾气更差了。他让我叫你赶紧把位置拿回去。然后跟我一起去环球旅行，不急，我还有点事要做，等我做完再说吧。阿俊，怎么不多睡会？你今天能不能陪？我要赶着出门，有事等我下班回来再说。乖。我想说，今天能不能陪陪我？哼、嗯，自从怀了宝宝，这家伙已经好久没陪过我了。白天一大早就上班，晚上我睡着才回来，连周末也是。我一个人在家好无聊呀。啊，对了，我知道我该怎么做了。花姐，嗯，怎么了？帮我收拾一下，我要回去上班。啊，啊，还是这里自由呀，宝贝，你的奶粉钱妈妈也要处理，不能让你爸把功劳都揽了。夏小心，关总叫你过去一趟。嗯，来了，来了，好久不见，关总。好久不见，坐吧。怎么不好好当少奶奶，还回来上班？在家好闷呢，还不如上班来的充实点。而且，企划部舍得我这样的人才吗？有道理。欢迎回来，夏小青。<笑>谢啦。不过，你可得安排点活给我，不许姑息我的身份。没问题。那我先回去干活了。回见。真好。我还以为再也见不到你了。你回来啦？嗯，怎么还没睡？我跟你说，我今天回去上班了，还碰到了。给你买了孕妇服，孕妇确实要适当运动，但是注意别太过了，要照顾好自己。嗯。我还有点事要忙，你先睡吧。爸爸到底是干嘛去？该不会是做什么坏事吧？恭喜各位，这个月企划部的业绩又创造了历史新高。这次企划主导是夏小星，特此表扬夏小星。恭喜你呀，大佬以后继续带我。<笑>别这样了，我会害羞的。那我就下班啦。嗯，再见。啊。好想跟阿俊分享一下，算了，还是等他有空吧。啊，怎么了？拿到好成绩也唉声叹气，有什么心事吗？哦，没，没有。明天要不要跟我一起去吃个饭？就当做是奖励。不用了，那是我应该做的事情。其实我有工作。要单独交给你。这样这样，那班那班。啊，像华夏峰会那样的秘密任务吗？嗯。小宝宝，咱们去瞧瞧爸爸在干什么。钱总，真的吗？真的，我亲眼看到的。钱总带着不认识的女人在花店看花。别嚷嚷出去哦！我也是刚看到了，买花。嗯，少爷的手机忘在这儿了。少夫人，咋了？杰哥，秦军跑哪儿去了？呃，少爷，少爷在会议室开会呢。哦，哦，秦军在开会啊！我知道了。小青，谢谢
。关总，快告诉我秘密任务是啥？这么优雅的环境，我们真的要谈公事吗？我们来这里，不就是为了谈工作吗？生日快乐，夏小星。你知道我今天生日？在你简历上看到的。哇，好漂亮。很早前就想给你了，可惜一直没找到机会。夏小心，总算让我逮到你了，再加上方颖留下来的照片，夏小心，你这回完了。<笑>哈张妈，那边喊人贴一下。花姐，蛋糕到了吗？到了，到了，已经放到冷藏库了。一定要在小心回来前弄好。遵命，少爷。嗯，还偷吃，不帮忙就出去。呀，嗯，少爷欺负人。你来这里做什么？你看看，夏小心背着你做了什么？嗯，你看看他，挺着个大肚子，整天拈花惹草。这算什么？他们本就是朋友。那这张呢？这可是华夏峰会前的照片。这么不知廉耻的女人，你还要护着她吗？阿金，我回来了。这布置好漂亮啊！哼，跟情郎约会完了。你嘴巴放干净点，什么约会？证据都有了，还想抵赖？他不过是看我生日，约我吃个饭而已。吃个饭，至于送礼物吗？分明就有猫腻。你说这个啊？这是关总送给我们的结婚礼物，老早就准备好了呢。你只是狡辩。够了，以后少管我的家事。这里不欢迎。哼！哇，好多粉色的玫瑰呀、啊！你怎么知道我喜欢这个颜色的？嗯，我妈挑的。原来陪你买花的女人是妈妈。笑什么笑？你知道我在这里等你下班，等了多久吗？好啦，别生气了，下回我早点回家。我先去洗个澡，换身衣服，再来好好品味我的蛋糕。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 生日快乐！<笑>有你们陪着我，我好幸福呀！切蛋糕喽！嗯嗯嗯，好好吃。对了，你不好奇我许的什么愿望吗？不用猜，就算你不许愿，我也会把世界上最好的东西都找来给你。你爸走的人设已经崩了，不用维护了。要你管。但是我想要的不是什么奢华稀少的东西。我知道你要好好工作，但希望我们可以一起承担一切，那你就有更多的时间来陪伴家庭了。好，我知道了。啊，你想干嘛？我们回房里，给你看看我送你的生日礼物。说我的巧干嘛？不是说送我礼物吗？不许动！哇，好漂亮！你送礼物要这样送吗？这么霸道！你想不想知道我最近在忙什么？行。那你闭上眼睛。神神秘秘的，搞什么呀？好了，睁开眼吧。这，这好漂亮的婚纱，这是我的婚纱吗？这就是我最近在忙的事情。送你一场最完美婚礼，让你开心的嫁给我。已经九点了，啊，糟了，上班迟到了。再睡一会儿吧，我已经请你请假了，我也取消所有行程了，今天在家好好陪你。真的吗？当然。但是我工作还没汇报好，这样请假不行。疼、啊。哟呵，胆子肥了，难道陪你还想着工作？我
我这工作还不是你安排的，我只是服从上级安排。那好，现在起你转职做我的贴身秘书，立即生效。我不要，那就变成以前那样，被人说三道四。少夫人的身份做你秘书，那我做再好的成绩，都没人会承认我。但是，你现在天天抛头露面，在别的男人身边工作，果然，昨天那两张照片你很在意。我保证，以后都不会跟关总独处了，好吧？那我去上班啦。真的吗？明明这么年轻，大好前途。发生什么事啦？小星，你不知道吗？关总他辞职了。进来。关总，你果然来了。为什么要辞职？是因为我跟秦军的事情吗？才不是。我是为了梦想。其实，我早就想好辞职，当一个周游世界的摄影师。不过当时刚好你入职，害怕你这种萌新做不好，所以把计划推迟了。我还没好好感谢你，如果不是你，我不可能会有今天的成绩。傻瓜，我已经很自豪了，你得到幸福，就是最好的礼物了。再见了，关总。再见了。夏小星，你一定要得到幸福。公司还有点事，爸妈慢慢吃，我先去忙了。先别去，我有点事要跟你聊聊，去客厅那边吧。哦，妈，怎么了？小心，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊！哦，妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊！我，我没有瞒你什么呀。还说没有？之前你们假结婚的事情，我已经知道了。啊！婚姻大事岂能儿戏？怎能一份契约就定下来的？幸好你们假戏真做，不然我跟你爸要被气死了。对不起，妈，这事其实是我的主意，不是小青的错，你放过他吧。我知道，所以你也得受罚，咬紧牙关，<笑>好好补偿小青一个婚礼。好歹我们也是八大家，岂能随便应付？日子我都定好了，就下周周六。啊，这么急，我什么都没准备呢。不慌，这段时间里我都已经准备妥当了。哼，也就这事儿能夸夸你，蠢儿子。阿青，所以现在你就好好养胎，婚礼的事情就交给阿俊吧。好，夫人、少爷，大事不好了！怎么了？是少夫人那边出问题了。啊，这，这是谁搞出来的？他们，他们还没放过我。小心不要怕，有事秦家会顶着的。要是被我逮到了背后的人，决定让他后悔出生在这个世界上。少爷，夫人，少夫人，不好了，有警察上门了。没事的，没事的，不就是进警局吗？只要解释清楚，他们就会放我回去的。好久不见啊，夏小心。就这么点手续，都要办这么久吗？对，对不起。少爷，不好了！又怎么了？少夫人不见了！什么？先生，夏小心的去报候审手续，已经有人替他办理了。是谁？立马给我派人找！就算把花海翻过来，也要找出来。是、啊。不，不要
，不要再打我妈了。你看看，你妈过得多惨。这一年多，你妈妈每天都在地狱里面活着，你呢，竟顾着自己在华海风流快活，还傍上了八大家的继承人，真是个乖女儿啊！求求你，放过我妈吧。只要放过他，我做什么都可以。我要那笔钱。我真不知道你说的那笔钱。装，就会装。两母女都一个德行。那是一笔足以震惊世界的钱，但是钱的下落，只有下嫁的人知道。我，我真的不知道。我只是个生活在连云市普通人家的孩子。我家家境一直都十分困难，有时候连饭都吃不饱。有这么一大笔钱，我们就不用这么落魄了。啊！你撒谎！那我问你，夏雪这个人，你该知道了吧？啊！哎，你们说小心能去哪儿了呢？真是担心。阿杰回来了。找到了吗？没，我已经让整个秦家的人都去帮忙找了，但是连个孕妇都找不到，养这群人有什么用？秦军，你给我冷静点！真是没用的弟弟，动动脑子。当初你可是派人调查过小星的，不妨再想想，哪些人会对小星下手？啊？难道是连家？当初连三月曾经也对少夫人下过手，我这就去找连家要人。鲁莽，连家也是八大家，没有实证之前，他们绝不会认账。阿静，你怎么看？阿锦，联系一下慕容先生，让他赶紧过来一趟，把你知道的都说出来。秦少，其实，其实这事我已经暗中调查一段时间。只是没想到那些人还没放过少夫人。那些人，难道掳走小新的人，跟烧掉夏小新老家的人是同一批？不清楚，但我敢肯定，当初我从连云把少夫人的资料带回华海后，已经怀疑连家了。于是乎，我商议后就伪装身份，再次潜入连云，进入连家。后来，我发现当初在连云追杀我的人，恰好就是烧掉夏家房子的人。而一切的主使，就是当今连家家主连启明。连启明，小星怎么会容他？对呀，为什么他要追杀小星？不，连启明不像是追杀少夫人母女，反而更像是在保护他们。嗯，只不过他保护的很严谨，严谨的，但凡有人提起他们，都会被杀掉。这说明，连启明知道有另外一伙人在追杀小新母女。阿姐，能查到小新母亲的下落吗？嗯，得试试看，毕竟少夫人母亲我们私下也找很久了。但是，现在找小新妈妈还有用吗？只有找到她，我们才能明白事情的起源，才有线索去找到小新。我马上加派人手，潜入连云。先吃点东西吧，都酸甜了，这么下去不是办法呀。我完全不吃。铁人都熬不住呀。哎。少爷，少爷，怎么样，有消息了？通过慕容先生提供的渠道，我们救出被囚禁的少夫人母亲了。现在安置在连云一个偏僻的小镇里养伤。出发，一定要得到线索。少爷最好有心理准备。就在这儿，这正是因为少夫人的母亲伤势太重，不然我们早就把她带回华海了。如果，如果小心也被他们这样，阿姨，你还好吗？
，我什么都不知道，快走开！少爷，走，走开！少爷，没事。对，对不起，别，别再打我了。阿姨，别怕，我不是坏人。那群人到底对夏夫人做了什么？所以，我们要快点救回小新，不然小新就要受到同样的伤害了。啊，小新，你说小新，小新怎么了？阿姨，你别激动，事情是这样的。事情就是这样，小新的下落至今不明。我心，我要去救小新，小新落在他们手里，一定活不下去的。夏夫人冷静，少爷一定会找到办法救小新的。你的心情我能理解，但单凭你一个人，你觉得能救他吗？可我能怎么办？我是小新唯一的亲人，除了我，还有谁？还有我，我叫秦俊，是小新的未婚夫，也是你的未来女婿。女婿？我发过誓，我要守护小新一辈子，我一定会把她安全带回来。你真的能救下小新吗？可以，但是你要告诉我，到底是谁掳走了小新？是，是连家分支派系的人。还真是连家人啊！他们是想跟秦家宣战吗？连家分支，为什么他们要掳走小新？这一切都要从小新的姥姥夏雪说起。四十年前，十八岁的夏雪瞒着所有人离开了擅长推演术数,数的夏家，他来到了连云市。涉世未深的他，很快就被新奇的外界所吸引。他喜欢上了那里，于是决定在那座城市闯荡一番，再回家。只是，他还没来得及闯荡，就遇见了人生中最大的劫难——连城。连城是当时的连家家主。因为经营不善，连家财政赤字，面临着被踢出八大家的危机。连城承受不了家族带来的压力，于是寻短见。夏雪救了他。夏雪得知连城的情况，善良的他决定帮助连城。在夏雪的帮助下。连家很快就脱离了赤字，并隐隐有超越其他七大家的势头。我们连家很快就能成为八大家之首了。后来，夏雪爱上了连城。后来，连城的原配找上门，夏雪才恍然醒悟，自己是个第三者。得知自己一直被利用，夏雪勃然大怒。于是，他带走了连家八成的财富。离开连城后，夏雪就在一个偏僻的地方生下了一个女婴。那个女婴就是我，所以，我也是连家家主同父异母的妹妹。这么说。就是连家人认为那笔钱在阿姨跟小新身上，所以才追杀你们。当时我妈妈夏雪并没有走远，连城很快就找到了我们。可能是出于愧疚，他没有拿回钱，反而一直暗中保护我们。连家夫人那一派系的人并不甘心，一直在打探那笔钱的下落。没多久，我妈妈就去世了。于是那群人
，就把目标转移到我和几岁大的小新身上。再后来，现在的连家家主为了保护我们，就烧掉了我们的房子，假装死亡。可惜事情败露，小星被送到了华海，而我就落入了坏人手里。没想到少夫人的身世这么离奇，他们现在放弃了你，而去找小星，是他们认为钱的线索不在小星身上。对，如果他们得到那笔钱，无论是小星还是其他七大家。都会遭到毁灭。那你知道他们会去哪儿吗？那笔钱在哪？阿姨，这是很关键的线索。我我不知道，妈妈不爱跟我说话，她跟小新说的最多，所以我不知道那笔钱在哪儿。不过有个地方你们可以去试试，那是我妈妈最喜欢的地方。水，闭嘴，安静点。老大，都找遍了，没找到。没有。啊！贱人，竟敢骗我！我，我没有骗你。姥姥说过，他把最宝贵的东西放在这里了。那为什么找不到？说到底，就是不想把钱拿出来。那笔钱足以撼动八大家，影响独占。也很正常。我我没有。我再给你最后一次机会，说，到底钱在哪儿？再不说，我就把你推下去。我我真的不知道。没事的，阿金一定会来救我的。坚持住啊，宝宝。你是不是怀孕了？说，我这样一拳打下去。这还能不能保住呢？我说，我什么都告诉你，求求你，别伤害我的孩子。哼！姥姥，我会把东西放在哪里呢？那里，姥姥最喜欢在那棵树下面待着了。给我挖！是。是老大，挖到了，下面是空的。什么？给我铲子！我要亲手挖出来。该死，是陷阱！姥姥曾经在房子附近做了安全措施，没想到真的用上了。抓住那个该死的丫头，把她扔到悬崖里面。站住！你不能杀我！杀我了，你这辈子就找不到那笔钱了。我们铲平这个地方，早晚会找到的。再见了，对不起，阿俊，我没保护好孩子。啊啊！阿俊，别说话，抓紧我的手。你终于来了，我就知道你一定会来的。是我的宝宝。这不是秦家的家主吗？竟敢单枪匹马来连家的地盘，是该你说有魄力呢，还是说你太年轻呢？阿俊，怎么办？他们人很多。杀，杀了他们！就你们，你就是带头的吧？啊！你敢动我手？敢动我老婆？我把连家灭了都敢！小的们的！小的们，别嚷嚷了，少爷，附近都清理干净了，连家的喽啰都在这里了。什么？杰哥也来了。啊？怎么了？没事，就是有点累了。为什么要硬撑？那群人想要钱，你给他们不就好了？命可比钱重要多了。其实，根本就没有钱了。什么？姥姥根本就不在乎钱，她更珍视的东西才没那么肤浅
，但我就算说了，这群人也不会相信我。说出来，也只会让我跟宝宝更危险。还行，都学会全面考虑了。嘿嘿，都是照你学的啦。那你的姥姥珍重的东西是什么？东西，就一直在这里，从来都没变过。什么意思？这里，是姥姥跟外公。第一次相遇的地方，就算连家这样对待姥姥，她最珍重的还是那份与外公一起的回忆。不对啊，那钱呢？夏雪确实把钱拿走了，钱去哪儿了？那是属于连家的。混蛋，别乱动！那些钱是姥姥赚回来的，姥姥只是拿走了自己的部分。姥姥拿走钱，只是为了报复连家。他根本就不在意那些钱，那钱到底去哪儿了？捐了，当年姥姥拿到钱，转手就捐掉了。捐掉了，哈哈哈哈！竟然捐掉了！我找了几十年的钱，竟然被捐掉了！哈哈哈哈哈哈！疯了也逃不掉惩罚哦！哈哈哈哈哈哈！我们也捐掉吧！啊，姥姥早就说过钱捐了，可是他们就是不信。好了，咱们回家吧。急什么嘛！难得回来一次，我想再待会儿呢。这地方晦气，你姥姥的故事结局，我一点都不喜欢。还是与子偕老，打团圆结局好。<笑>我也觉得。啊！你跑这么快干什么？快回家准备婚礼，快冲冲喜。你什么时候开始迷信的？对了。你妈妈，我找回来了，所以见家长这步我已经做好了。嘿嘿，还挺会办事嘛。那当然